డియర్ స్టూడెంట్స్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నాం ఈ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ చెప్పుకుందాం మీలలో చాలామంది టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోయారు టెన్త్ క్లాస్ కరెక్టేనా మీ ప్రమేయం లేకుండానే మీరు పాస్ అయిపోయారు అదేంటి అంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసారనమాట ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు బైపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు లేదా సిఈసీ హెచ్ఈసీ అవైనా తీసుకోవచ్చు మీరు మీరు ఇంటర్లో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నారనుకోండి మీకేమేమి ఉంటాయి ఇంటర్లో కనుక ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకుంటే మీరు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు చదవాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ గ్రూప్ తీసుకుంటే మీరు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు చదవాల్సి వస్తుంది బయాలజీలో మళ్ళీ బాట్నీ జువాలజీ ఉంటాయి కరెక్టేనా ఎంపీసీ తీసుకున్నా బైపీసీ తీసుకున్నా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మాత్రం మీరు కామన్గా చదవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ ఫిజిక్స్ని గురించి చెప్పుకుందాం ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చాలా స్టాండర్డ్ కూడా ఉంటుంది ఎంత డెప్త్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు మనం సో టెన్త్ క్లాస్లో మనం చదివిన ఫిజిక్స్ వేరు ఇంటర్మీడియట్లో మనం చదవబోయే ఫిజిక్స్ వేరు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫిజిక్స్లో థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాం ఎందుకని అంటే డైరెక్ట్గా థర్డ్ చాప్టర్ మీకు అర్థమవుతుంది డైరెక్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు ఒకటో చాప్టర్ రెండో చాప్టర్ నేర్చుకోకుండా నేరుగా థర్డ్ చాప్టర్కి వచ్చేయచ్చు అనమాట ఆ చాప్టర్ పేరు మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అది చాప్టర్ సరే ఇప్పుడు మనం లెసన్లోకి వస్తున్నాం అనమాట ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ మోషన్ ఇఫ్ ఇట్స్ పొజిషన్ చేంజెస్ విత్ టైమ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ట్రీ ఉంది చెట్టు అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంలో ఒక కార్ ఒకటి ఉందన్నమాట ఈ చెట్టు నుంచి ఈ కారు టెన్ మీటర్స్ దూరంలో ఉంది మనం చూసేసరికి ఎప్పుడంటే మనం వచ్చి చూసేసరికి కరెక్ట్గా ఈ చెట్టు నుంచి ఈ ట్రీ నుంచి ఈ కార్ టెన్ మీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ గడిచింది ఈ ట్రీ నుంచి కారు దూరం ఎంత అని చూస్తే ఇంతకు ముందు టెన్ మీటర్స్ కదా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ సెకండ్స్ గడిచేసరికి ఈ రెండింటి మధ్య దూరం ట్వంటీ మీటర్స్ ఉంది అప్పుడు ఏం చెప్తావు నువ్వు కన్ఫామ్డ్గా టైం గడిచే కొద్దీ ఈ రెండింటి మధ్య దూరం మారిపోతూ ఉంది కాబట్టి కారు మోషన్లో ఉంది అని చెప్తాం అంతేనా ఎందుకంటే చెట్టు మోషన్లో ఉండదు కదా అందువల్ల కార్ అనేది మోషన్లో ఉంది సో మోషన్లో ఉండటము అంటే అర్థం ఏంటి an object is said to be in motion eppudu motion lo undani cheptam ante oka object if its position changes with time time gadiche koddi dani position kuda maripothu unte appudu adi motion lo unnattu lekk anamata okay na right ipudu meeku ardham ayipoyindi motion ante ento mari ipudu ee motion lo undatam anedi ledha rest lo undatam anedi ee rendu kuda relative e రిలేటివ్ అంటే ఏంటి పోలిక రెస్ట్లో అంటే కదలకుండా ఉండటం కదా రెస్ట్ అంటే మోషన్లో ఉండటం అంటే కదిలిపోతూ ఉండటం ఈ రెండు కూడా రిలేటివే ఎలానో నేను మీకు చెప్తా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించండి ఒక కారు వెళ్తూ ఉంది ఈ కారులో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకటి పేరు ఏ ఇంకొకటి పేరు బి కారు వెళ్తున్నది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కూడా వెళ్తూ ఉంటారని మీకు తెలుసు కారులో బయట రోడ్డు పక్కన ఇంకొక మనిషి నిల్చొని ఉన్నాడు స్టేషనరీగా ఉన్నాడు కదలకుండా ఆ వ్యక్తి పేరు సి ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తిని మనం అడిగాం వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మోషన్లో ఉన్నారు ఏ ఎలా ఉన్నాడు ఏ ఎలా ఉన్నాడంటే మోషన్లో ఉన్నాడు అని చెప్తాడు ఎవరు సి అంటే సి దృష్టిలో ఏ అనే వ్యక్తి మోషన్లో ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే బి అనే వ్యక్తిని అడిగా వాడు కారులోనే కూర్చొని ఉన్నాడు కదా వాడిని అడిగా ఏమని ఏ అనే వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగితే వాడు ఏమంటాడంటే నా పక్కన కదలకుండా కూర్చొని ఉన్నాడు హీఈస్ ఎ ట్రస్ట్ అని చెప్తాడు చూసావా ఏని గురించి ఇద్దరు వ్యక్తులు వేర్వేరుగా చెప్పారు సి ఏమన్నాడు చెప్పండి ఏ మోషన్లో ఉన్నాడని చెప్పాడు మరి బి ఏమన్నాడు వాడు నాతో పాటు కదలకుండా కూర్చొని ఉన్నాడు అని చెప్పాడనమాట 
మరి ఓవరాల్ గా ఏ ఎలా ఉన్నట్టు రెస్ట్ లో ఉన్నట్టా మోషన్ లో ఉన్నట్టా అంటే అది రిలేటివ్ చూసే వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుంది అనమాట చూసే పొజిషన్ దీన్ని రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అంటారు చూసే ప్లేస్ ని బట్టి ఉంటుంది అది అంతేగాని ఏ ఖచ్చితంగా రెస్ట్ అని ఏ ఖచ్చితంగా మోషన్ అని చెప్పలేం మనం సి దృష్టిలో ఏ మోషన్ లో ఉన్నట్టు లెక్క బి దృష్టిలో ఏ రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు లెక్క అంటే ఈ మోషన్ రెస్ట్ అనేవి రెండు కూడా రిలేటివ్ పోల్చేవి అంతే ఒక మనిషి పొడవుగా ఉన్నాడా పొట్టిగా ఉన్నాడా అంటే అది అది కూడా రిలేటివే ఎందుకంటే వాడికంటే పొడవైన వాడు వచ్చాడు అనుకో అప్పుడు ఈ వ్యక్తి పొట్టిగా ఉన్నట్టే లెక్క వాడికంటే పొట్టిగా ఉండేవాడు వచ్చాడు అనుకో ఈడు పొడవుగా ఉన్నట్టు లెక్క కాబట్టి ఈ పొడవుగా ఉండటం పొట్టిగా ఉండటం అది కూడా రిలేటివే సో మోషన్ రెస్ట్ ఈ రెండు రిలేటివ్ అని మీకు తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ మోషన్ గురించి చర్చించేటప్పుడు ఫిజిక్స్ లో రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కైనమాటిక్స్ అని డైనమిక్స్ అని కైనమాటిక్స్ అనేదేమో ఒక బ్రాంచ్ ఫిజిక్స్ లో డైనమిక్స్ అనేది కూడా ఇంకొక బ్రాంచ్ మరి కైనమాటిక్స్ అనే బ్రాంచ్ ఏం చెప్తుందంటే బాడీ మోషన్ లో ఎలా ఉంది స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్తున్నదా లేకపోతే సర్కులర్ మోషన్ లో వెళ్తున్నదా లేకపోతే ఆసులేటరీ మోషన్ లో ఉందా అలా మోషన్ ని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి బ్రాంచ్ ని కైనమాటిక్స్ అంటారు తెలుగులో శుద్ధ గతి శాస్త్రము శుద్ధ గతి శాస్త్రాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కైనమాటిక్స్ అంటారు మరి డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి ఏ బాడీకైనా అసలు మోషన్ ఎందువల్ల వస్తుంది చెప్పండి కదలిక లేకపోతే చలనం అనేది దేనివల్ల వస్తుంది దాని మీద ఫోర్స్ పనిచేయటం వల్లనే కదా ఫోర్స్ ఎలా పనిచేసింది ఎటువైపు పనిచేసింది ఆ ఫోర్సెస్ ని గురించి చెప్పేటువంటి సబ్జెక్టుని డైనమిక్స్ అంటారు దీన్ని తెలుగులో గతి శాస్త్రము కైనమాటిక్స్ అంటే శుద్ధ గతి శాస్త్రము డైనమిక్స్ అంటే గతి శాస్త్రము ఇలా ఫిజిక్స్ లో రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక బిందు పరిమాణంలో ఉన్న వస్తువు అని అర్థం ఒక పెద్ద బస్ ఉంది కదా అది కూడా ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్టే అదే సార్ పెద్ద బస్సు పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అవుతుంది అని మీరు అనొచ్చు ఈ బస్సు సైజ్ మీకు తెలుసు కదా అది వెళ్ళే దూరం ఎంత అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుంది అనుకోండి బస్సు చూడండి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళింది ఆ బస్సు మరి దాని హైట్ ఏం పెద్ద ఉంది దాని హైట్ మహా అయితే ఒక టెన్ ఫీట్ ఉంటుందేమో మరి ఆ హైట్ తో పోలిస్తే అది వెళ్ళిన దూరం చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట అంటే దాని సైజ్ తో పోలిస్తే అది వెళ్లే దూరం చాలా ఎక్కువ గనక ఉన్నట్టయితే అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు అంటే ఒక బస్ కూడా పాయింట్ ఆబ్జెక్టే ఒక కారు కూడా పాయింట్ ఆబ్జెక్టే ఎందుకంటే కారు కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తుంది దాని సైజ్ తో పోలిస్తే అది వెళ్లే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అలా ఉంటే అవన్నీ కూడా పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తున్నావో నువ్వు ఎక్కడ కూర్చొని అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తున్నావో అదే రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక చెట్టు మీద కూర్చొని ఒక బస్సు ఎలా వెళ్తుంది ఒక ట్రైన్ ఎలా వెళ్తున్నది గమనిస్తున్నావు అనుకో నువ్వు కూర్చున్న చెట్టే రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ లేదు నువ్వు ఒక ప్లాట్ఫారం మీద కూర్చొని ఆ ట్రైన్ ఎలా వెళ్తున్నదో గమనిస్తున్నావు అనుకో నువ్వు కూర్చున్న ప్లాట్ఫార్మే రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ లేదా నువ్వు ఒక ట్రైన్ లో కూర్చొని ట్రైన్ తో పాటు ట్రావెలింగ్ చేస్తూ గమనిస్తున్నావు అనుకో బయటికి అప్పుడు నువ్వు కూర్చున్న ట్రైనే ఒక రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నావో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావో ఆ ప్లేస్ ఉంది చూసావా అది రెఫరెన్స్ సిస్టమ్ నార్మల్ గా మనం ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా కూడా ఎర్త్ మీద నుంచే చేస్తాం అంతే కదా జనరల్ గా చెప్తున్నా నేను అంటే రెఫరెన్స్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఎర్త్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి అంటే నువ్వు చెట్టు మీద కూర్చుంటే చెట్టు ఎర్త్ కి అటాచ్ అయిందిగా నువ్వు ట్రైన్ లో కూర్చుంటే ట్రైన్ కూడా ఎర్త్ కు అటాచ్ అయ్యే ఉంది కదా సో జనరల్ గా రెఫరెన్స్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఎర్త్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఒక బాడీ 
ए अने पाइंट नीचे स्टार्ट इला स्ट्रईट बी अने पाइंट दाका वेल्ली फिफ्टीन मीटर्स ए नीचे बी वरक वेलिपोइन फिफ्टीन मीटर्स तरवा बी नीचे इला सी की वे वन अद्ता फाइव मीटर्स अब टोटल डिस्टेंस एंता मन अड़गर मनमेम चपाँटे फस्ट ये अभी ए नीचे बी वरक वेली कदा मल्ली बी नीचे सी वरक वा कदा टोटल डिस्टेंस एंता अंत एबी प्लस बीसी अंत इधक फिफ्टीन मीटर्स रिवर्स वेमो फाइव मीटर्स मोतमे ट्वेंटी मीटर्स टोटल डिस्टेंस एंता एम चेपाले अभी ये पात्रा वेलनी आ पात्त उ मोतम लेंत अदी डिस्टन सो दि लेंत आफ दि पात् पीएटीह पात्त मार्गम दि लेंत आफ दि पात्ज काल डिस्टन काबटे अला चपाली इध के अन्ट के वन इंको उदाहरण को टू अन्ट अभी इकड के टू चूँगी आबजक्ट आबजक्टे वस्तु अभी ए नीचे इला स्ट्रईट लाइन बीद वरक फोर मीटर्स ट्रावल मल्ल रईट ऐंगि अटे नई डिग्री टर्न दीको बी नीचे सी के अन्ट थ्री मीटर्स टोटल डिस्टन एंता इकड़ो फोर मीटर्स ट्रावल इकड़ो थ्री मीटर्स ट्रावल टोटल डिस्टन एंता अंत फोर प्लस थ्री सैवन मीटर्स अंत एम लेटना वेलने पात्त मार्गम मतलब लेंत एंत मेदर चे अदे डिस्टन अन्ट डिस्टन मेदर चेयट चाला सिंपल ओके काबटे डिस्टन अंटे एम चाली फर् पार्टिकल इन मोशन दि टोटल लेंत आफ दि ऐक्चुअल ट्रावर्स बिटी इनीषि अं फल पोजिशन आफ् ए पार्टिकल इज नोन ऐज दि टोटल पात् लेंत आर् डिस्टन अंत एटना वेलनी आ पात् लेंत कल वे दाँ डिस्टन अटार अंतना इप्ड मन डिस्टन अंत ने कदा तरवा एन रकल मोशन उठा चूदा एन रकल मोशन उठाइए मूड रकाल उठाई फर् एग्जापल ट्रैन उदी ट्रैन ने मुंकनी ने वन गन स्ट्रईट लैन अंत कदा अला मोशन वन डनल मोशन अला ट्रैन का फ्रीली फाइंग बाॉडी अंत और राई पैन कदलेवन को अभी स्ट्रईट कच्चे करेक्टना अला वस्ते दाने मोशन वन डनल मोशन अटे स्ट्रईट मुझे वन गई दीन मोशन डिस्क्रैब चये कोने चाल मन की रईट टू डनल मोशन अटे अभी प्रकड़ा वेलगल प्लेन वेबड़ी प्लेन वेतू उ टू डनल मोशन फर् एग्जापल की कैरम बोर्ड मीद स्ट्रईगर उट्रईगर एटेत कैरम बोर्ड मीद एटना वेलगल अंत और प्लेन तिग्गल अला उंटे दाने टू डनल मोशन अटार कैरम बोर्ड मीद एटना स्ट्रईगर तिगत अला मोशन टू डनल मोशन मरी थ्री डनल मोशन अंटे इधी प्रकड़ वेलगल स्ट्रईट वेलगल पैकी कलगल फर् एग्जापल कईट अटे गालीपटम आकाश में एगर गालीपटन चूँ अभी एटना वेलगल स्पेस स्पेस एटना वेलगलते दाने मोशन थ्री डनल मोशन सो ओके लाइन मीदे वन डनल मोशन प्लेन एटना वेते टू डनल मोशन स्पेस एटना वेलगलते दाँ थ्री डनल मोशन इला मूड रकल मोशन उन्ट इप्ड मन टापिक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अने जाग्रत अबजर्व चेयर मन दि डिस्ट ट्रावल बै बाॉडी इन ए पर्टिकुलाजन इज काल डिस्प्लेसमेंट इक चूँ दि डिस्ट ट्रावल बै बाॉडी इन ए पर्टिकुलाजन ईज का डिस्प्लेसमेंट इट ए वेक्टार क्वांटी अटे दी डन उ 
డైరెక్షన్ కూడా ఉంటేనే వెక్టార్ క్వాంటిటీ మరి దాని డైరెక్షన్ ఏంటి ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్ దాని డైరెక్షన్ ఎటుంటుందంటే ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్కు ఉంటుంది నేను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి ఏంటో గమనించండి కేర్ఫుల్గా మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్లో కేస్ వన్ ఫస్ట్ కేసుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఒక ఆబ్జెక్టు ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఏ ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ పొజిషన్ అవుతుంది అంతే అక్కడి నుంచి కదా స్టార్ట్ అయింది అది ఏ నుంచి బీకు స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట ఫోర్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది తర్వాత రైట్ యాంగిల్లో టర్న్ తీసుకుంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది తీసుకొని బి నుంచి సి వరకు స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేసింది సి దగ్గర ఆగిపోయింది ఇదెంత అంటే త్రీ మీటర్స్ అప్పుడు ఏ ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ పొజిషన్ అవుతుంది సి ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ పొజిషన్ అవుతుంది అక్కడే కదా ఆగిపోయింది ఇప్పుడు మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మీరు చెప్పగలరు ఇదొక ఫోర్ మీటర్స్ ఇదొక త్రీ మీటర్స్ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ మీటర్స్ అని మీరు చెప్పగలరు నాకు కావాల్సింది డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు ఎలా మనం మెజర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏంటో చూసుకోండి ఏ కదా తర్వాత ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటో చూసుకోండి సి కదా ఆ ఇనీషియల్ పొజిషన్ని ఫైనల్ పొజిషన్ని స్ట్రైట్గా జాయిన్ చేయండి యారో మార్క్ కూడా పెట్టండి దానికి ఎటు పెట్టాలి యారో మార్క్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి యారో మార్క్ పెట్టాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఏసీ వచ్చింది చూసావా ఇదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఎంత దూరం వెళ్ళిందో అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏసీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనమాట ఏసీ కావాలంటే మీకు తెలుసు కదా పైతాగరస్ లా నుంచి రూట్ ఆఫ్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అని మీకు తెలుసు అంటే రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇది ఒక నైన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక రూట్ కడితే ఫైవ్ మీటర్స్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ మీటర్స్ కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పాయింట్ ఏంటో దాన్ని లొకేట్ చేయాలి తర్వాత ఫైనల్ పాయింట్ని లొకేట్ చేయాలి ఇనీషియల్ పాయింట్ని ఫైనల్ పాయింట్ని స్ట్రైట్ లైన్లో జాయిన్ చేయాలి యారో మార్క్ కూడా పెట్టాలి ఎట్టు నుంచి ఎటు ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్కు దీని లెంగ్త్ ఎంత ఉందో మనం మెజర్ చేస్తే అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకేనా మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూస్తే మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకే కేస్ టూ గమనించండి మీరు ఇప్పుడు అంటే రెండో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఏ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ లైన్లో బి వరకు వెళ్ళిపోయింది ఎన్ని మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంటే వెనక్కు తిరిగి బి నుంచి సి వరకు వచ్చేసింది సి దగ్గర ఆగిపోయింది ఇదంతా అంటే ఫైవ్ మీటర్స్ ఇప్పుడు నిన్ను ఏం కనుక్కోమన్నాడు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోమన్నాడు డిస్టెన్స్ అయితే నువ్వు చెప్పగలవు ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వెళ్ళింది కదా ముందుకు మళ్ళీ వెనక్కి ఒక ఫైవ్ మీటర్స్ వచ్చింది కదా డిస్టెన్స్ అంటే మొత్తం కూడి చెప్పడమే అంటే ట్వంటీ మీటర్స్ అని చెప్పేస్తావు అది ఈజీనే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లొకేట్ చేయి నీకు తెలుసు ఏ అనేది ఇనీషియల్ పాయింట్ లాస్ట్లో ఫైనల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లొకేట్ చేయి సి అనేది ఫైనల్ పాయింట్ ఆ ఇనీషియల్ పాయింట్ని ఫైనల్ పాయింట్ని స్ట్రైట్ లైన్లో జాయిన్ చేయి ఆల్రెడీ ఇక్కడ జాయిన్ చేసే ఉంది యారో మార్క్ కూడా పెట్టు ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్కు ఇదిగో పెట్టింది కదా ఈ ఏసి ఉంది అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసి ఇలానే కదా నేను ముందు చెప్పింది మీకు ఆ ఏసీ ఎలా వస్తుంది చెప్పు ఏబిలో నుంచి బీసీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది సో ఏబి మైనస్ బిసి ఏబి ఎంత ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ బీసీ ఎంత ఫైవ్ మీటర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత టెన్ మీటర్స్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే టెన్ మీటర్స్ చూసావా ఇది రెండో కేసు అనమాట ఇంకో కేసు కూడా గమనిద్దాం మనం 
కేస్ త్రీ గమనించండి అంటే మూడో ఉదాహరణ ఒక ఆబ్జెక్టు ఏ నుంచి బి వరకు స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళింది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ తర్వాత ఎటువంటి టర్నింగ్ తీసుకోకుండా అదే స్ట్రైట్ లైన్లో మళ్ళీ బి నుంచి సి వరకు వెళ్ళిపోయింది అదొక ఫైవ్ మీటర్స్ వెళ్ళింది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతో కనుక్కోమని చెప్పారనమాట మనని సరే మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ని లొకేట్ చేద్దాం ఏనే కదా ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్ని లొకేట్ చేద్దాం సీనే కదా ఫైనల్ పొజిషన్ ఈ రెండింటిని స్ట్రైట్ లైన్లో జాయిన్ చేద్దాం సరే ఆల్రెడీ జాయిన్ చేసే ఉంది అది కనుక్కుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసినట్టే అంటే ఏసీ ఇక్కడ ఏసీ అని రాయాలి మనం నేను రాసానులే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీ కావాలంటే ఎలా వస్తుంది చెప్పు ఏబీ ప్లస్ బీసీ అంటే ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే సెవెంటీన్ మీటర్స్ చూసావా డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసింది సెవెంటీన్ మీటర్స్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని డిస్టెన్స్ కనుక్కోమంటే డిస్టెన్స్ ఏముంది ముందు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వెళ్ళింది తర్వాత ఒక ఫైవ్ మీటర్స్ వెళ్ళింది డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ మీటర్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అంతే వచ్చింది ఈ కేసులో దీని ముందు కేసులో చూద్దాం కేస్ వన్లో కనుక చూస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఏమో సెవెన్ మీటర్స్ వచ్చింది డిస్టెన్స్ సెవెన్ మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే డిస్టెన్సే ఎక్కువ వచ్చింది కేస్ వన్లో మరి కేస్ టూలో చూద్దాం డిస్ప్లేస్మెంట్ టెన్ మీటర్స్ వచ్చింది డిస్టెన్స్ నువ్వు కనుక్కోగలవు ఒక ట్వంటీ మీటర్స్ అంటే డిస్టెన్సే ఎక్కువ వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువ వచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ కేసులో కానీ రెండో కేసులో కానీ డిస్టెన్సే ఎక్కువ వచ్చింది దేనికంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంటే మరి మూడో కేసులో మాత్రం డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అంతే వచ్చింది సో దీని నుంచి నువ్వు నీకు ఏమర్థమైందంటే బాడీ గనక స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఎటువైపు టర్న్ తీసుకోకుండా బాడీ గనక స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు డిస్టెన్స్ అన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నా రెండు ఒకటే సో ఇన్ ఉచ్ కేస్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు సమానంగా ఎప్పుడు ఉంటాయి అని నిన్ను అడిగారనుకో నువ్వు ఏం ఆన్సర్ చెప్తావు ఇవ్ ది బాడీ మూవ్స్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ వితౌట్ ఎనీ టర్నింగ్ దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని చెప్పాలి రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఇన్ ఆల్ ది రిమైనింగ్ కేసెస్ మిగిలిన అన్ని సందర్భాలలో కూడా డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిస్టెన్సే ఎక్కువ ఉంటుంది దేనికంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి అదే డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ దానికి డైరెక్షన్ ఉండదు ఇది మనం నేర్చుకుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాటిని గురించి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం డిస్ప్లేస్మెంట్ హ్యాజ్ డైరెక్షన్ నీకు తెలుసు కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అని దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుందని దాని డైరెక్షన్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కు ఉంటుందని తెలుసు డిస్ డిస్టెన్స్ అనేది దానికి డైరెక్షన్ ఉండదు అది స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఊరికే టోటల్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో మనం మెజర్ చేస్తే అదే డిస్టెన్స్ ఇది స్కేలార్ డిస్టెన్స్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నువ్వు డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కున్నావు అనుకో నీకు ప్లస్ అయినా రావచ్చు మైనస్ అయినా రావచ్చు ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ రావచ్చు మైనస్ ఫైవ్ మీటర్స్ రావచ్చు అది మనం చేసే దాన్ని బట్టి ఎంత అయినా రావచ్చు అది కానీ డిస్టెన్స్ని మనం కనుక్కుంటే మాత్రం ఎప్పుడు ప్లస్సే వస్తుంది అసలు మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది మనం అన్నీ ఒకదానికి ఒకటి కూడుతున్నాంగా సమ్ చేస్తున్నాంగా కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు పాజిటివే డిస్ప్లేస్మెంట్ మాత్రం పాజిటివ్ రావచ్చు నెగిటివ్ రావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా డిస్టెన్సే ఎక్కువ ఉంటుంది దేనికంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంటే ఒకే ఒక్క కేసులో మాత్రం రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు 
బాడీ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంటే ఎటువైపు టర్నింగ్ తీసుకోకపోతే అటువంటి సందర్భంలో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ అనమాట మిగిలిన అన్ని సందర్భాలలో డిస్టెన్సే ఎక్కువ ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ కంటే ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నవన్నీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మీరు ఏం చెప్పా నేనంటే మోషన్ అంటే అది రిలేటివ్ అని చెప్పాను మనం మోషన్ని ఎక్కడి నుంచి అయితే మెదర్ చేస్తామో అబ్జర్వ్ చేస్తామో దాన్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లేకపోతే రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అంటారని నేను మీకు చెప్పాను తర్వాత మోషన్స్ మూడు రకాలు ఉంటాయి వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ టూ డైమెన్షనల్ మోషన్ త్రీ డైమెన్షనల్ మోషన్ అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే అందులో ఉండే డిఫరెంట్ కేసెస్ అన్నీ కూడా చూసామన్నమాట ఓకే మిగిలింది వెలాసిటీ అంటే ఏంటి స్పీడ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ